Vôbec ma nezaujíma, čo ty dovolíš alebo nie. A máš pravdu, ide mi o prachy. O tie, ktoré som vložil do tvojej zrujnovanej firmy. Takže ty so mnou nechceš ani spať, ani chodiť. My môžeme byť to, čo doteraz, proste kamaráti. Ja skrátka veľmi chcem, aby ste vnímali, ako veľmi ste tu dôležití. Nepotýkáva si. Dobre, tak Eva. Peter. No nič, musíme zavolať sanitku. Musí ísť do nemocnice hneď. Kašľať na sanitku, odveziem ho ja. Dáša z ničoho nič odišla na nejakú služobku a nechala Jakubka samého s nejakou úplne cudzou ženskou, ktorá nevie po slovenské a celý čas na ňo kričí. Chcel sa ma zbaviť, aby som mu na ten podfúk neprišla. Ale môj otec by v živote nič také neurobil. Si si tým istý? Chcel si sa zbaviť iný, aby ste mohli predať to do linských vínov? Dáno. To tvoj otec nastavia proti sebe. A ty si sa postavil zase k nemu. Si s ňou nevieš dať radiť ty, tak ja jej to vysvetlím. Daj mi pokoj, prosím ťa. Peter! Čo sa stalo? Čo sa pre vás stalo? Peter! Zavolaj sanitku, okamžite. Áno. Daj to sem. Dobrý deň, potrebujem sanitku na rovnu 28, okamžite. Stala sa dopravná nehoda. Teče mu krv z hlavy, je v bezvedomí a má slavý puls. Prosím vás, ponáhľajte sa. Ja neviem, ako sa to stalo. Prosím vás, ponáhľajte sa. Chlapci, ďakujem, oddychnite si. A večer kolik? O šiestej, áno, aby sme sa dohodli. O šiestej, dobre? Jo, máte. Ahojte. Pán Oravec, môžete na chvíľočku? Áno. Tí robotníci tu nemajú čo robiť. Ako to, že sú tu? Pán Roznerich som zavolal. Ale Ivan to vyslovene zakázal. Hold, Rozner je väčšinový podielník, musím počúvať jeho. A vy ste prečo nezakročili, keď ste vedeli, že s tým Ivan nesúhlasí? Slečná manažérka, ja som len zamestnanec. Robím to, čo mi povedia. Ale rozum máte. Tak by ste ho mohli niekedy aj použiť. A odkiaľ vy viete, že som ho nepoužil, čo? Za chvíľu je tu sanitka. Ja som nechcela. Ja neviem, ako sa to stalo, Martin. Prosím ťa, bude žiť. Neviem, Nina. Čo mám robiť? Poď mi, čo mám robiť? Choď preč, prosím ťa. Ale veď ja som... Choď preč! Prišla som sa pozrieť, čo sa vlastne stalo. Takže už vieš, že Rozner v noci dotiahla robotníkov a pustili linku poza náš chrbát. Asi budeme musieť prijať, že to tak je a viac sa tým nezaoberať. Tak ja si to nemyslím. Ešte stále ich môžeme zastaviť. No ešte nenafľašovali všetko. Čo mám robiť? Mám vbehnúť medzi robotníkov a brániť víno vlastným telom? Aha. A neurobilo by si to, keby to bolo treba. Ingrid, my sme menšinoví podielníci. Ak sa Rozner rozhodol, že to víno predá, tak s tým nespravíme nič. Papírovo má na to právo a dal nám už dosť možností dohodnúť sa. A čo obchodné férové vzťahy? To mu nič nehovorí však. Myslím, že sme to naozaj dohnali už do krajnosti. Ja už nemám chuť sa tým ďalej zaoberať. No, ty na to nemáš chuť, tak je to tak rozhodne nenechať. Čo sa stalo? 
Mami, 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 Peter. kľud, pokoj, Peter. pokoj, pokoj, otec, pokoj. je bezvedomý. Volal som záchranku, za chvíľu prídu. On musí ísť na som. Kto šoféroval to auto? Nina. Ševko. Ahoj, som rád, že ťa vidím. E, môžem ti niečo ponúknuť? Ešte všetko, ja som neprišiel na kávičku, ja som dosť vážne naštvaný. Niečo sa deje v podniku? Každý z nás maká, ako najlepšie vie, áno? Len taká jedna maličkosť, nám to dosť seria, ak mám byť úprimný. Roznar. Nie, 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 slečna dokonalá. Počkaj, ty myslíš Ingrid? Áno, mám na mysli našu úžasnú pani riaditeľku. Je empatická ako hovedo a bľaka na nás ako krava. Vieš čo, Ivan, ja keby som nemal hrošiu kožu, tak by som sa najmenej stokrát na smrť urazil. Oka, oka, vieš čo, nech si bľaka, keď to má hlavu petu. Ale ona vykrikuje jedno a rozner chce niečo iné. Tak vieš čo, ja mám toho plné zuby, Ivan, plné zuby. No ja si náhodou cením Ingrid za to, že vie jednať na rovinu a nemyslím si, že je vhodné, aby si sa o nej takto vyjadroval. Ale vieš čo, Doriti, tak nech sa aspoň dohodnú, nie? Nech sa aspoň dohodnú. Koho máme počúvať? Ja som vždy, Ivan, urobil to, čo sa odo mňa očakávalo. To vieš sám. Ale ja už mám toho plné zuby. Tak mi aspoň povedz, koho z nich máme počúvať. Inge! No výborne. Výborne. Tak aspoň v jednej veci máme jasno. Ale ja ti hovorím, ak na mňa alebo na mojich chlapov sa ešte raz vyvrší, tak si to odnesie. Žena, nežena. Ona je krízová menežerka a určite jedná podľa toho, ako si to vyžaduje situácia. Som si istý. Ševko, ty ma nepočúvaš, čo ti hovorím? Ta ženská je neznesiteľná, ponižuje chlapov, máme jej plné zuby. Čo je si v poriadku? Ja som ale blbec. A počúvaj, ne... mám ti nejakú pomoc? Ja? Nič, nechaj ma. To som vám, že nechcel prepáč. Počúvajte, Ingrid, a bez konfliktov. Ale... Nemám ti vážne nejakú pomoc? Nie, 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 nechaj ma. Len si musím oddychnúť. Prosím ťa, prečo nám nič nepovedia? Už sme tu dve hodiny. A tak mami, vyšetruj ho. Musíme počkať. Ale veď oni musia vedieť, nakoľko je to vážne, nie? Mami, podľa mňa by si mali ísť domov. Toto prostredie je pre teba príliš stresujúce. Nie, nie, ja tu zostanem, ja potrebujem vidieť. Idem si kúpiť niečo na pitie. Je zlé? Ale nie, nie je mi zlé, len sa potrebujem napiť. Počúvajte, obidvaja by si mali ísť domov, aj kvôli otcovi celú noc nespal. Kto vie, ako dlho tu budeme musieť ešte čakať? Prosím ťa, nesprávaj sa ku mne ako k malému decku. Kde je tu ten bufet? Mami, som lekár. So mnou určite budú hovoriť skôr ako s niektorým z vás. Vieš čo, ty tu zostaň, ja idem za mamou. Nie, 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 počkaj, ja idem Len s tebou. Len tu zostaň, všetko bude... Nie, idem s tebou, keď sa ti niečo stane, ja to neprežijem. Martin, nech ti povedať čokoľvek, sľub mi, že nebudeš klamať. Sľubujem. A buď stále s ním. Ostanem to aj cez noc, keby bolo treba. Nič, nič. A tu tí lekári nič nevyšetrili. A prečo sa to muselo stať? A práve... Ach, nie je v poriadku. Teraz nesmieme panikáriť. To nikomu nepomôže. Ja to nechápem, ako ho mohla zraziť pred domom za bieleho dňa. No určite to neurobila na schvál. Možno jej vbehol do cesty. Ale... Čo sa jej zastávaš? Lebo možno za nič nemôže. Chuderka. Tak preto ušla bez toho, aby Petrovi pomohla. Kým sa všetko nevyšetrí, 
nikoho súdiť nebudeme. Babi, ja ti vôbec nerozumiem. A vôbec ja nechcem o Nine v tomto dome ani počuť. Dovoliť. Prosím vás, čo je s ním? Teraz nemôžem, musím ísť na sálu. Tak mi aspoň povedzte, či sa potvrdilo to, čo som predpokladal. Bohužiaľ, áno. Nárazom došlo k perforácii hrubého čreva a má poškodenú brušnú dutinu. Navyše, váš brat má v tele príliš veľa alkoholu, takže nám to celú situáciu komplikuje. Prosím vás, zachráňte ho. Urobíme, čo je v našich silách. On nesmie zomrieť, moja mama a otec. Pozrite, bude ho operovať prima. Je pri ňom celý chirurgický tým. Urobíme, čo sa dá. Ale teraz ma ospravedlňte, už musím ísť. Niečo sa muselo stať. Nepreháňaj. Tak prečo mi nedvíha telefón? Možno sa práve teraz rozpráva s lekárom. A možno šiel na záchod. Ale babi. Možno išiel na obed, nie? Možno išiel na obed do reštaurácie. Vierka. Ale prosím ťa, robíte zo mňa úplnú hlupaňu. Nenalievaj mi ten líkerik. Vidíš, že mi to nepomáha. Chvíľu počkáme a potom opäť zavoláme. No však áno, to si celý ty. Taktizovať a prešľapovať na jednom mieste. O čom to hovoríš? Hovorím o firme, ktorú si si silou mocou presadil, aby si sa zavďačil Dolinskému a on sa ti takto odvďačí. No to, Adam, nehovoríš vážne, Vierka. Ale nie, áno, čo všetky tie spory a hádky. Kvôli tomu všetkému je náš Peter v nemocnici. Tak toto nemôžeš, Vierka, brať, hej? Počúvaj, moč. Ja nechcem mať nič spoločné s tou rodinou Dolinských a s nikým z ich rodiny. A čo to hovoríš? Veď vieš, že Martin chodí s Ninou. Naša rodina s Dolinskými skončila, jasné? To je všetko. Už mám toho dosť. Rúčal som na tvojho oca, ako bol. Kašli na to, volal som z Oliemu, povedal, že otec je už v pohode. Nemal by som za ním skočiť? A na čo? Chceš ho ešte raz naštvať? A nie, ty Magor. Mu chcem niečo odniesť, akože, vieš... Sorry, šéfko. Ale on má vredy, čo také mu chceš doniesť? Borovičku? Alebo horec, ten je na vredy vraj ako stvorený. Na jeho vredy zabera len slečna Inge. On na ňu fakt nenechá dopustiť. Je ako slepý a hluchý. Ukycala by aj k zoskoku padákom. Keby sa to dalo, vymážem ju zo sveta. Odkedy on má tie vredy? Podľa mňa posledných 20 rokov. Ja to už volám Roznerovský syndrom. Kým ich neprestane riešiť, tak mu bude stále na hovno. Keby bol aspoň vo firme pokoj. Tak to sa tu potom vôbec nedá pracovať. No tak na pokoj. Od Inge, od Roznerovcov, aj od Vredov. Amen. Tie suchár nechcem. Lieky nemôžeš brať na prázdny žalúdok. Chceš, aby ťa ešte viac rozboleli tie Vredy, ano? Ja si sadnem po lžiačky, ma to boli ešte viac. Vieš, radšej nevymýšľaj a daj si ten suchár. Ale aj tak bude musieť vstať. A na čo? Tak bude musieť skočiť do podniku a zistiť, čo sa tam deje. Ale Evka tá myšľa, ona ti všetko pekne zreferuje. No a ty konečne odhryzni si z toho suchára, aby som ťa nemusel kontrolovať. No, 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 to trvalo. No. No, možno... Tie vredy sú signálom toho, aby si s tou prácou konečne sekol, už nie si najmladší. Alebo sú signálom toho, že ten gauner ma zasa podrazil. To je jedno. Nemal by si sa rozčúlovať a mal by si všetko nechať na deti. No, zdravie je dôležitejšie ako čokoľvek iné. 
Mám celú tú špinavú kauzu nechať na nich, tak čo by som to bol za otca? <laughs> tak možno si s ňou pohradia lepšie ako ty. Á, <laughs> to bude asi tvoja milá opatrovateľka. <laughs> Ingrid nie je moja opatrovateľka. <laughs> no ideme ju otvoriť. A ty konečne zjedz ten suchár, aby ti pred ňou neškrkalo v žalúdku, dobre? No. No čo ide, páni? Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo sa deje? Hľadáme Nilu Dolinsku. Čo sa stalo? Daj si čaj. To ťa upokojí. Ah. Prosím ťa, už neplač, Čo? dobre? Nemôžem plakať nad vlastným synom. Peter našťastie žije. A bude určite zdravý. Tak sa tu prosím ťa netvára ako na pohrebe, dobre? Čo si to hovorila o tých dolinských? Čo? Čo, čo? Že máme s nimi skoncovať? Chceš ma presvedčať o tom, že nemám pravdu? Mne sa zdá, že si trochu rezolút. Ja viem si, v šoku všetko vidíš čierne. Ja nie som, nie som v žiadnom šoku. Celý život nám ubližovali a teraz nám zmasakrovali syna. Adam, nechceš povedať, že to Ninka urobila na schvál. Čo? Prečo nie? Veď sa navážala do Petra, húlakala tam na nás. Prečo by to nemohla urobiť na schvál? Normálne bola naštvata šlapla, na plyna bolo. Vierka, ako toto môžeš povedať? Počúvaj, celý... Určite to bola nešťastná náhoda. Nie, počúvaj ma, celý život nám ubližovali. Celý život. Tak to zapričinili určite oni. Všetko zlé, čo sa nám deje, zapričinili oni. Možno som to zapríčinil ja. Ale prosím ťa, prestaň, prestaň s tým aspoň dnes. Nie, keby som v minulosti neurobil tú hroznú chybu, žiadna hádka medzi roznerovcami a dolinskými by jednoducho nenastala. Áno, taká stará otrepaná pesnička, áno, o zracovi roznerovi a jeho výčitkách svedomia, prosím ťa. Po svete chodia milióny ľudí, ktorí urobili oveľa horšie veci ako ty. Dokážu s tým žiť. Ba ty sa stále hráš na nejakého martýra. Pozri, kam to dospelo. No veď vravím, že som to zapričinil ja. Vieš, čo je tvoja najväčšia chyba? Nie. Že chceš silou, mocou pomáhať druhým. Hm. A nikto nie je na tvoje výčitky svedomia. Vôbec zvedavý. Ale prosím... Nie, nie, žiadne, ale... Téma Dolinských skončila. Dobrý deň. Ste Martin Rosner? Áno. Prečo? Som od policie. Poručík Mostný. Vyšetrujem dopravnú nehodu, ktorá sa stala vášmu bratovi. A ako vám môžem pomôcť? Viem, že ste boli pri tom, keď sa to stalo a musím vás vypočuť ako svetka. Nie, nebol som pri tom. Chcete povedať, že ste nevideli, ako došlo k dopravnej nehode? A nie, ja som prišiel až, až potom, čo Nina zrazila, môjho brata. Takže ste videli už len následky tej nehody? Áno, ja som prišiel až potom, keď môj brat už ležal na zemi a nehybal sa. Potrebujem vedieť všetko, každý detail. Pane, vaša dcera opustila miesto nehody, čo medzi nami nebolo najlepšie riešenie. Ale my nevieme, kde je. Doma nebola a ani tu nie je. Chcete ju zatknúť? Prípad je vo fáze zbierania dôkazov. No. Ona to neurobila na schvál, to musí byť nejaké nedorozumenie. Pozrite, vašu dceru potrebujeme vypočuť. Viete nám poradiť, kde alebo nie. Oh. Oh. Tak viete alebo nie? No vidíte, no, tak to, to, to má od nervov. Chudák zažil toho v poslednej dobe strašne veľa. No, im.
Nina! Prepač, ja som si vás nejakým pomínil. To je v poriadku. Toto ja nemám nervy. Idem mu robiť chlebičky, aj keby ich nikto nejedol. Čo? To je Martin. To zdvihni. Ja sa bojím. Halo, Martin? No tak ako? Daj to tak, aby sme to všetci počuli. Ahoj, oci. Len vám volám, že Petra už začali operovať, ale hovoril som s doktormi, všetko bude v poriadku. Hlavu a aj miechu má v poriadku, takže... Takže, Martin, v čom je vlastne problém? Ale otec, veď ti vravím, že je na sále. Viem len to, že ide o zranenie brúšaj dutiny. Pani Bože. Mami, neboj sa. Sme tu všetci. Počujeme ťa. Zatiaľ viac neviem. Operácia určite dobre dopadne. Zavolám vám hneď, ako bude potom. Budeme sa za neho modliť. Dobre, babi. Neboj sa, všetko dobre dopadne. Zavolaj hneď, ako budeš niečo vedieť. Máš moje slovo. Takže ona tu dnes ešte nebola. Začal som ju nevidel, prečo? Stalo sa niečo? Tak vidíte, sami nie je tu a o takomto čase vždy pracuje. Nenapadlo vás ešte nejaké miesto, kde by mohla byť? Možno dole v ambulancii u doktora Roznera. Pracuje tam aj dobrá kamarátka. A kde to presne je? Tu v areáli? Ďuro, prosím ťa, odved ich tam. Ja skočím za Evo. Poďte, páni. Takže... Tým pádom bude musieť ten úver zrušiť. Tak dobre som to mala naštartované. Možno je to takto lepšie. Aspoň sa podnik ešte viac nezadloží. Ja si myslím opak, ale teraz je to aj tak jedno. Budem to musieť povedať Ivanovi. Neboj sa, ja mu to zreferujem. Rada by som sa u vás večer zastavila. Chcela by som mu to povedať. Samozrejme. Prídi. Ivan bude určite rád. Ivan, čo to robíš? Ocko, čo je? Stalo sa niečo? Áno, prosím. Ako to, že ju neviete nájsť? Rozner tvrdil, že bola v šoku, nemôže byť ďaleko. Ešte dnes ju chce mať v kancelárii. Čo nám to tu robia? To je bežný policajný postup. Oni si musia zaznačiť brzdnú dráhu a všetko. Tá operácia trvá dlho. Asi to bude niečo vážne. A teď nemaliuj čerta na stenu. Radšej neho poriadne zoperujú, než aby... Kde je Viera? Dal som jej tabletku na spanie. Išla si láhnuť. Dobre, aspoň bude chvíľu pokoj. Pomodlí sa so mnou. Keď si ty bol v nemocnici, ja som sa modlila. Pomohlo to. Dobre. Oče náš, ktorý si nám vedel? Ďakujem, Džuro. Tak keby dačo, daj mi vedieť. Ahoj. Vo vinárstve nie je. Polícia už prehľadala celý podnik. Ja som to tušil. Čo ak sa jej niečo stalo? Ale no tak, možno iba potrebuje byť chvíľu sama. Určite sa nám ozve. No, v tejto situácii to nie je veľmi rozumné. Vyzerá to, ako keby sa skrývala. Čo na tom záleží, ako to vyzerá? Určite je v šoku a možno ani nevie, že ju hľadá polícia. No to áno, ale táto schovávačka je môže vážne priťažiť. Ako to myslíš? No ak je Peter Rozner zranený a ona ušla z miesta činu, tak si z toho policajti môžu vyvodiť svoju verziu. Akože ho zrazila na schvál, to je hlúposť. Tomu by, Adam, nikto neuveril. Po tvojich skúsenostiach s policajtami musíme byť pripravení aj na horšie verzie. Bola to nehoda, určite sa to dokáže. No, sme len dúfať, že to Peter Rozner prežije. Inak z ich pohľadu to bude vyzerať tak, že ho zabila. Moja dcera nie je nejaký vrah. Ale ja viem, Iván, treba ju len urgentne nájsť, to je všetko. Oci, ty buď hlavne v pokoji, dobre? Určite sa to vyrieši. Ako? No, 
Kde máš lieky? Doma. No poď, ja to tam zaberiem, poď. Poď, Ivan, nemôžeš tak takto ostať. Prečo musím byť takýto krypel práve teraz? Oci, ja prídem o chvíľu za tebou. Ja tomu nerozumiem. Veď ešte včera boli s Martinom vo wellness a zrazu je všetko hore nohami. Tu máš tabletky. Fungujú výborne. Ale nepotrebujem tabletky. Podľa mňa áno. Ja len chcem pochopiť, prečo sa to všetko zrazu tak pokašľalo. Ja neviem, tak asi nie som ten najsprávnejší človek na takéto otázky. Nepís tej flaše! Čo ak Peter zomrie? Napís sa prosím ten minerál. Nechcem nič, daj to preč! Kto vie, kde je? Čo ak si niečo spravila? Prosím ťa, nepreháňaj, dobre? Ja že preháňam! Nina je strašne citlivá! Určite si robí výčitky a je v tom teraz úplne sama. Čudujem sa, ako môžeš byť taký pokojný. Čože? Ja, že som pokojný? Ja, veď Nina je predsa moja sestra. No, konečne ti to došlo! A teraz akože, čo mám podľa teba robiť? Čo? Musíme ju ísť hľadať. Ale kam? Veď policia ju hľadá po celom meste. Ale policia ju nepozná tak ako my. Tak myslí. Kam ideš? Možno viem, kde by sme ju mohli nájsť. Idem s tebou. Nie, počkaj. Rozdelíme sa. Ja sa najprv pôjdem pozrieť, či náhodou nie je u nás doma. A potom ti zavolám. Dobre. Nechceš polievku, ja ti natriem chlebík, maso. Babi, babi, proste, váže nič nechcem, nepchajte do mňa jedlo. Martin. Čo? Zoperovali ho? Áno, áno, už má po operácii. A Peter je ešte v narkóze. No, a ako to vyzerá? No, nastali isté komplikácie. Aké komplikácie? Niekedy pri perforácii hrubého čreva sa stáva, že unikne jeho obsah a... Pane Bože, to je... Nič, musíme čakať. Nemohol by si byť konkrétnejší. Brúšnom dutinu zasiahla infekcia, takže... Takže operácia nič nevyriešila. Ale nie, nie, samozrejme, že vyriešila. Pozašívali mu všetky rany. Nasadili mu konečne antibiotika. Prosím ťa, nehovor s nami takýmto upokojujúcim tónom. Povedz nám konečne, čo mu hrozí. Ale nekrič na ňo. Ale že nekričím. Veď vidíš, co tva stojí na nová. Pozrite sa, teraz mu nevieme nejako inak pomôcť. Len čakať. Ale intravenosť na antibiotika by mali zápal úplne zastaviť. A čo ak nezastavia? Tak v takom prípade by to bolo oveľa komplikovanejšie. No počkaj, čo ty myslíš? No v takom prípade by sa infekcia rozšírila a mohla by napadnúť aj iné orgány. Ale nebojte sa, to sa určite nestane. Tako si môžeš byť taký istý? Pretože Peter je mladý a silný. Jeho telo to zvládne. Aj tvoja kamarátka z Latica, nie? Mala niečo podobné a zvládla to. Áno. Áno, aj z Latica to mala. Ale z Latica umrela. Babi, mohla by si prestať aspoň teraz srandovať? Mohla. Práve som prestala. Thank you. 
Nina? Nina, čo je? Čo sa deje? Nina. No tak. Keď sa Petrovi niečo stane, tak sa zblázním. No tak. Prečo sa to muselo stať? Ja tomu nerozumiem. Možno to, čo sa stalo, je len odplata za našu mamu. Už predo mňa nič také nepovedz. Prepač, nemyslel som to tak. Povedal som to iba preto, že som si na ňu spomenul. Vinice mi ju hrozne pripomína. Ja teda nemám ani spomienku. Mi chýba. A ja na ňu myslím, keď mi je najhoršie. Zradila som človeka. A blízkeho človeka. Martinovu brata. Uvidíš, všetko dobre dopadne. Možno sa ti to bude zdať zvláštne, ale podľa mňa nás naša mama ochraňuje. Ješ by si bol pravdu. Musíš veriť. A teraz poď, musíme už ísť. Musíme všetkým povedať, že si sa našla a potom musíme ísť na policajnú stanicu. Ešte chvíľu. Dobre. Páči sa. Nina nenájde a ak sa jej kvôli tým ľuďom niečo stane, tak ja sa zbláznem. Neboj sa, určite bude v poriadku. Prečo sa mi roznevovci stále pletu do života? Áno. Slavo. Našla sa... Ako je s ňou? Je v poriadku? Aha. Idete domov? Na políciu? Počkaj, poč... Nie, nie, pôjdem s vami. Počkajte ma pred budovou, hneď som tam. V takomto stave nikam ísť nemôžeš. Počkaj, Slavo, ja musím ísť za ňou, ja to zvládnem. Imam to nezmysel, ublížiš si, daj mi telefon. Slavo, tvoj otec nemôže ani vstať z postele. No nemôže ísť na policiu. Daj mi ju. Slavo, daj mi Ninu. Už vošla dnu. Prosím ťa, chod za ňou a daj pozor, aby neurobila nejakú hlúposť pri výpovedi. Hneď mi daj vedieť. Dobre. Ledva stojíš na nohách. Dúfam, že bude rozumná. Idem si von zapáliť. Nepôjdeš so mnou? Vieš, že pôjdem. Normálne nefajčím, ale... Veď dnes ani nie je normálny deň. Zlatica umrela tri dni po operácii. Nepovieš aspoň mne pravdu? Je to zlé. že som klamal. Nedokázal som len nepovedať pravdu. Najhoršie na tom je, že je to všetko kvôli Níne. 
A ja vôbec k nej necítim nič. Len prázdno. Našli ste ju? No dobre to teda nie je. Pokračujte v pátraní, čakám ďalšie správy. Ďalej. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja... Volám sa Nina Dolinská a prišla som sa udať. Nina, prišla podať výpoveď. Posaďte sa, Slečna Dolinská. Výborné. My vás všade hľadáme a vy si k nám len tak dokráčate. Tomu hovorím rozuzlenie. Bola v šoku. Našiel som ju ja. Ale nemala ani najmenší úmysel sa pred policiou skrývať. Čo dosvedčuje aj to, že prišla dobrovoľne, nie? A vy ste kto? Ja som jej brat. Slavo Dolinsky. Hm. Ale možno by ste mohli nechať svoju sestru, nech hovorí sama za seba. Ja len, aby bolo jasné, že moja sestra pred zodpovednosťou neutiekla. To je dôležité, nie? Áno, je. A som rád, že ste prišli. To, čo som urobila, ma naozaj vzalo. Potrebovala som sa trošku schopiť, aby som bola schopná sem prísť. Dúfam, že môžem byť pri jej výpovedi. Ak s ním vaša sestra súhlasí, tak áno. Ale nesmiete zasahovať do jej výpovede. Ak si rozumieme, môžeme začať. Kolegyňa vám príde vziať krvná alkoholový test. To je Petrov. Pozri sa, kto bola. Táša. No, tak to sa dvíni. Čo je mám povedať? Pravdu. No, Daša! Počuva, nič mi nehovor, hrozne si ma naštval. Zbytočne vyrábaš paniku, ako ti raz dá volá, ty z toho hneď spravíš koubojku. Kde vlastne trčíš? Tu je tvoj svokor, Stáno. Ahoj. Áno. Peter je kde? Dáš mi ho k telefonu? Mm, nie, nie. Myslím, že to teraz nepôjde. Prečo? Zabudol si mobil doma? Je v nie, nie je v lietadle. Tak kde je? Alkohol v krvi zistený nebol. To je pre vás dobré. Prejdeme si ešte podrobnosti tej nehody. Vravíte, že ste obed nevideli? Uf, nevšimla som si. Najprv som cúvala, pozerala som do spätných zrkadiel. Potom som vyštartovala, dupla som na plyn. Takže brzdiť ste začali až po náraze? Neviem. Možno sa mi zdalo, že som ho v jeden moment zbadala. Možno som aj brzdila, ja... Tak ako to teda bolo? Neviem. Bola som rozrušená, tesne predtým som sa s Petrom pohádala. Mala som plnú hlavu argumentov. Tak vy ste mali s Petrom rozmerom konflikt? Tesne pred nehodou? Nie len s ním. Bola to taká zložitá situácia. Obe naše rodiny sa chytili kvôli situácii v podniku. Aha. Môžete mi ešte povedať, prečo ste ušli z miesta Činu? Ale veď ona neušla. Mohli by ste prenechať vypočúvanie na mňa? Môžete byť rád, že som vám dovolil zostať tu a podporovať cestru. Takže, viete mi ako vysvetliť, prečo ste Petrovi Roznerovi nepodali prvú pomoc? On ma poslal preč. Kto vás poslal preč? Martin Rozner. Môj priateľ a Petrov brat. On videl nehodu? I... Ja neviem, nepamätám si, kto tam bol, ani čo sa dialo. Hm. Takže, o svetkové nehody neviete, na nič si nespomínate a s Petrom Roznerom ste sa tesne pred nehodou pohádali. Prečo sa s ňou rozprávate takýmto tónom? Andolinsky, sadnite si, lebo vás vykážem z miestnosti. Dobre. Tak ahoj. Kto to bol? Dáša. 
Už ste jej to povedali? Priletí prvým lietadlom a Jakubka berie zo sebou. No, dúfam, že mu to vysvetlí trochu citlivejšie, než ako má vo zvyku. Áno, prosím. Áno, pri telefóne. Áno. Dobre. Ďakujem, že ste zavolali, pán doktor. Dovi. Čo sa deje? Napriek dobrej prognoze, Petrov stav sa náhle zhoršil. Ježiši Kristi. Idem tam. Takže ste si istá, že pri nehode neboli iní možní svetkovia? Určite nie. Stalo sa to na súkromnom pozemku. Nemal tam kto byť. Takže jediným svetkom je Petar Rozner. V tom prípade sa modlite, aby to prežil. Ako to myslíte? Všetko bude predsa závisieť od jeho výpovede. Neviete, ako sa má? Tak to som zatiaľ nezisťoval. Viem len, že je v nemocnici a jeho stav je vážny. Myslíte, že by som ho mohla ísť navštíviť? Nevidím dôvod, prečo by ste nemohli. Ak to teda nevadí vám. To je na teraz všetko, môžete ísť. Dovidenia. Dovidenia. Mám ti pustiť nejakú hudbu? Nie, teraz by som nejakú hudbu nezniesol. A televíziu? No tak to už vôbec nie. Mal by si sa odreagovať, Ivan. Ty by si sa dokázala v takéto situácii odreagovať? Určite všetko dobre dopadne, len musíš myslieť pozitívne. No, v živote mi to nepomohlo. Ale teraz máš pri sebe mňa? Peter sa z toho dostane a Nina tiež a... V podniku robíme poriadok neskôr. Ešte, všetko mi je jedno. Nech si to ino predajú, nech si robia čo chcú pre mňa, za mňa. Nech ten podnik aj zrúcajú. A to ako môžeš takto myslieť? A čo vaši zamestnanci a ľudia, čo vás majú radi? Inge, ty si úžasný človek, ale ja už nemám... Nemám síl bojovať s roznerovcami. Tak mohla by som ti pomôcť, keby si chcel. Nie, máš dosť starosti so mnou. Aké starosti? Je to tvoje vinárstvo, záleží mi na ňom. Tak iba, ak by si bola konateľkou. Tak na to nie je teraz vhodná chvíľa. Je to obrovská zodpovednosť, Ivana. Máš pravdu, ale zabudnime na to. Ale... Kvôli tebe by som to zvládla, len sa prosím ťa ešte nevzdávajme, dobre? Ty si úžasne silná žena. Pôvodne som krízová manažérka, pamätáš? No tak to si teraz môžeš užiť. Môžeš so mnou rátať, ak to si zaplatí. Je jasné, že to platí. Ak máš silu na to doťahovanie a hádanie, môžeš si robiť, čo chceš. Len mi musíš sľúbiť, že ma ako konateľku vypočuješ vždy, keď si s niečím nebudem vedieť dať rady. No, nehovorme o podniku, lebo by som sa rozčúlil. Ďakujem za dôveru. Nemáš za čo. Urobím ti ďalší čaj. Len som ten balvan zvalil na teba. Možno by sme mali celú vec zabaliť. Len si unavený. Urobím, čo sa dá, potom uvidíme. Dobre? Haló? Ninka? Ninka, kde si? Si v poriadku? Prosím ťa, zavolaj ešte raz. Mami, veď som volal pred chvíľou. Ja sa z toho čaká nezblázim. Počúvať, musíme sa upokojiť, dobre? Ako mám byť pokojná? Neviem, čo sa deje. 
Viera presta. Ak sa Petrovi niečo stane, ja to tej nene nedarujem. Upokoj sa, prosím ťa. Urobím zo života peklo. Vierka! To ešte nezažili matku, ktorá prichádza u svojho syna. Ja si som ti povedal, že ma nemáš vyrušovať, keď robím. Prepáč, prišla za tebou Eva. Evi, ahoj. Prepáč, poď ďalej. Čo potrebuješ? Prepáč, ja to nechcem zdržiavať, len s tebou veľmi súrne potrebujem hovoriť. Ale mňa nikdy nezdržiavaš. Poď ďalej. Môžeš nás nechať o samotnú? Áno, isté. Dáš si čaj? Nie, nie, ďakujem. Ďakujem. Choď už. O čo ide? Nina mala nehodu. Zrazila Petra Roznera. Teraz ju vyšetruje policia. Bože môj, to sa ako stá... Mala vypité? Ja, ja vlastne neviem nič viac. Prosím ťa, môžeš jej nejako pomôcť? Ale samozrejme, Evi, ukludni sa, niečo vymyslím. Ja sa strašne bojím, že Nina pôjde do väzenia. To sa nesmie stať, otca by to položilo. Ale no tak, Evička, buď pokojná, neboj sa. Stačí poznať ľudí na správnom mieste a všetko sa dá vybaviť. Zomrel. Nikdy by mi nenapadlo, že dokážem niekoho pripraviť o život. Bola to nešťastná náhoda. Strašne som ubližila celé jeho rodine. A jem, nikdy mi to neodpustia. Ale tá Tolinská mi to nesmierne uľahčila. Nemohla urobiť nič lepšie, ako zraziť rozmera. Neviem, prečo som si to neuvedomila skôr. Že čo pre mňa znamená? Je mi naozaj ľúto, čo sa stalo. Ale ja chcem na vás zabudnúť. 